பாபா ஒரு மனிதனாக வாழ்ந்து அவர் ஒரு இறை அதாவது இறை அவதாரம் என்று தான் சொல்லப்படுது ஒழிய அவர் இறைவன் என்று சொல்லையில் அவர் முதலாக சிரடிக்கு வரும்போது அவர் ஒரு பிச்சைக்காரன் என்றும் தொடர்ந்து அவர் வைத்தியங்கள் செய்ய மருத்துவர் என்றும் தொடர்ந்து அவருடைய அற்புதங்களை பார்த்து ஒரு புனிதர் என்றும் கடைசியில் அவர் ஒரு இறைவனாகவும் வழங்கப்பட்டார் ஆனாலும் சாய்நாதர் எந்த ஒரு இடத்துலையும் தன்னை வந்து ஒரு தெய்வம் என்று காட்டிக்கொள்ளையில் எங்களுடைய நாயன்மார்களான யோகர் சுவாமி செல்லப்பா சுவாமிகள் அவ்வாறு ஒரு ஆலயங்கள் அமைத்து சமாதி கோயிலாக வச்சு வழிபடுறோமோ அதே மாதிரி இந்த பாபாவையும் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இந்துவா அல்லாவிட்டால் முஸ்லீமா என்று தெரியாத பட்சத்திலும் அவருடைய உடைகள் முஸ்லீமை ஒத்ததாக இருந்தது ஆனாலும் அவர் இந்துக்களுடைய திருவிழாக்களை ஊக்குவித்திருக்கிறார் முஸ்லீம்களுடைய சந்தனக்கூடு உருஸ் ஆகிய திருவிழாக்களை ஊக்குவித்து இந்து முஸ்லீம் ஒன்றிணைவுக்கு சாயநாதர் பெரும் பங்காக்கி இருக்கிறார் அந்த வகையிலே அவருடைய மத அதாவது போதனைகள் எல்லாம் சற்றே வித்தியாசமானவை அதாவது அவர் சகலம் அதாவது பிரம்மச்சரிய நிலையிலே மாத்திரம் இருந்த அதாவது குடும்ப நிலையில் அவர் இல்லற வாழ்விலே ஈடுபடவில்லை இருந்தாலும் சகல விதமான சுகபோகங்களையும் அனுபவித்து தான் அவருடைய வாழ்வியல் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது அவர் பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்திருக்கிறார் பாபாண்ட கோயில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஒரு சிறிய பொட்டில ஆரம்பிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து பக்தர்களுடைய ஒத்துழைப்போடையும் சாய்நாளுடைய அருளோடையும் இந்த கோயில் வந்து அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு அளவில் வளர்ந்துருக்கு இடத்திலே இத்தைக்கு முந்நூறு வருடங்களுக்கு மேலாக இருப்பது ஞான வைரவருடைய ஆலயம் மட அதாவது எங்களுடைய இந்த பரம்பரையாக பரம்பரையாக நாங்கள் வசித்து வருகின்ற இந்த இல்லத்திலே தான் எங்களுடைய சாய்நாதருடைய ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது சாய்நாதருடைய இந்த ஆலயம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இடத்திற்கு பெயர் மடத்தார் வளவு நாங்கள் எங்களுடைய ஆலயத்தினுடைய பெயருக்காக மடத்தார் வலி என்ற நாமத்தோடு சாய்நாதரை பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறோம் வைரவர் கோயிலை ஆக்கிரமித்தோ அல்லாவிட்டால் ஏனைய ஆலயத்தை ஆக்கிரமித்தோ அமையவில்லை என்பதோடு இது ஒரு தனியார் கோயில் தான் அதாவது எங்களுடைய ஒரு தனியார் கோயிலாக இருந்தாலும் அந்த ஆணவத்தில் நான் கூறவில்லை இங்கே வருகின்ற பக்தர்கள் எல்லோருடைய ஒரு பங்களிப்போடு தான் இந்த ஆலயம் செயற்படுகிறது பல்வேறு தரப்பினர்கள் கேள்விகளுக்கு இருந்தார்கள் பாபா ஒரு மனிதனாக இருந்தவர் அவருக்கு எவ்வாறு இந்த உற்சவங்களை செய்கிறார்கள் தேரை இழுக்கிறார்கள் அவன்றெல்லாம் அதாவது அவரோட அடித்த அதாவது பஞ்ச கிருத்தியம் என்று சொல்லப்படுகிற ஐந்து தொழில்களை முறையே விளக்குகின்ற மகோற்சவம் ஒவ்வாறு செய்யலாம் என்று இருந்தாலும் அதாவது நாங்கள் எங்களுடைய சாய்நாதருக்கு வந்து நாங்கள் அதாவது மகோற்சவம் என்ற இறுதியிலே செய்யாமல் ஒரு அலங்காரமான திருவிழாவாக கொடி ஏற்றம் அதாவது அவருடைய அலங்கார கொடியை இங்கே ஏற்றி நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இருந்தாலும் அதற்கும் பல்வேறு விதமான எதிர்ப்புகள் எங்களுக்கு வந்திருந்தது அந்த வகையிலே ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் சாய்நாதருக்கான அந்த தேர் திருவிழா இந்த ஆலயத்திலே இடம்பெற்று கொண்டிருக்கின்றது சாய்நாதருடைய தீர்த்த திருவிழாவானது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வள்ளிபுர ஆழ்வாருடைய தீர்த்தமானது நடைபெறுகின்ற அதே நாள் சாய்நாதருக்கு இங்கே கிணற்று தீர்த்தமும் வள்ளிபுர ஆழ்வாருடைய கிணற்று தீர்த்தம் இடம்பெறுகின்ற அதே நாள் எங்களுடைய சாய்நாதர் வடமராட்சியிலே சென்று கடல் தீர்த்தம் ஆடுகின்ற பெருமையாக சாய்நாதர் கடல் தீர்த்தம் ஆடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார் அந்த வகையிலே அதற்கு பல்வேறு விதமான கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்திருக்கின்றது அதாவது அவருக்கான அவர் சாய்நாதருக்கான மந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றதா என்றெல்லாம் இருந்தாலும் சாய்நாதருக்காக பூஜ்யஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிஜி அவர்களாலே இயற்றப்பட்ட சாய்நாதருடைய மந்திரங்கள் தொடர்ந்து அவருடைய அதாவது பிரியா பாவங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற பல்வேறு பூஜை முறைகள் இவை யாவும் சாய்நாதருடைய அருளோடு அதாவது ஷிர்டியிலே இருக்கின்ற ஒரு பெரியவரிடம் அதை கற்று நாங்கள் இங்கே செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இருந்தாலும் அந்த முறைகள் யாவும் எங்களுடைய இந்து மதத்தோடு அதாவது புதியதான ஒரு முறை அல்ல எல்லாமே எங்களுடைய இந்து மதத்தை தழுவிய முறை தான் அந்த வகையிலே பல்வேறு வழியவர்கள் கேள்வி எழுப்புவார்கள் கோயிலில் செய்கிற மாதிரி செய்கிறீர்கள் என்றெல்லாம் இருந்தாலும் இங்கே தனித்துவமான ஒரு முறையாக சாய்நாதருடைய ஆரத்தியானது இடம்பெறுகின்றது அதாவது மராத்திய மொழியிலே சாய்நாதருடைய ஆரத்தி நான்கு வேலைகளும் வியாழக்கிழமைகளிலே நிறைவேற்றப்படுவதோடு ஒவ்வொரு நாளும் மாலை ஆறு முப்பது மணி அளவிலே சாய்நாதருடைய சிறிய ஆரத்தி இங்கே நிறைவேற்றப்படுகின்றது மேலும் சாய்நாதருக்கான பூஜை முறைகள் எல்லாம் சற்றே வித்தியாசமானதாக எந்த ஒரு ஆலயத்திலுமே இடம்பெறாத வகையிலே நாங்கள் எங்களுடைய அதாவது எங்களுடைய கற்பனை வளங்கள் ஏனையவற்றிலே வருகின்றவற்றை வைத்தே நாங்கள் அவருடைய பூஜைகளை செய்கின்றோம் சாய்நாதருடைய சாய்நாதருடைய குரு அவருக்கு சக்தி தாரை வார்த்து கொடுத்த அந்த குரு பௌர்ணமி நாளை நாங்கள் எங்களுடைய ஒரு கற்பனையில் ஏதாவது இந்த நிகழ்வு எந்த ஒரு ஆலயத்திலும் நடைபெறுவது கிடையாது எங்களுடைய இந்த ஆலயத்திலே தான் நடைபெறுகிறது 
குரு பூர்ணிமா அந்த நாளிலே அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் அதாவது அவருக்கு சக்திகள் கிடைத்த அந்த நாளை நாங்கள் அவர் பிக்ஷை எடுத்து வாழ்ந்து அவர் சாய்நாதருடைய வாழ்க்கையில் பிக்ஷை எடுத்து வாழ்ந்தார் ஆனாலும் நாங்கள் அவரை அந்த ஒரே ஒரு நாள் அவரை ராஜாவாக பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் என்கின்ற நிகழ்வை நிறைவேற்றி அந்த நாளிலே அவர் ராஜ கம்பீரமாக ராஜ அலங்காரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிம்மாசன சேவையிலே பவனி வருகிறார் இதற்கெல்லாம் பல்வேறு விதமான பல்வேறு விதமான விமர்சனங்கள் எதிர்ப்புகள் எல்லாம் வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது அவருக்கு நூத்தி எட்டு சீர்வரிசைகள் மானசீக பெற்றோராக குறிப்பிட்ட ஒரு தம்பதியர் நிற்கின்றமை இவை எல்லாமே எங்களுடைய ஒரு கற்பனை ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய இந்து மதம் அன்றிலிருந்தே இறைவனை அதாவது எல்லா மார்க்கமுமாக பார்த்திருக்கின்றது நண்பனாக மகனாக உச்ச தோழனாக ஆண்டான் அடிமையாக அதுபோல நாங்கள் ஒரு அதாவது அந்த குரு பூர்ணிமா உற்சவத்திலே மகனாக பாவித்து அவருக்கு அந்த நிகழ்வை செய்கிறோம் சில இடங்களிலே அவரை ராஜாவாக பாவனை செய்து அந்த உற்சவத்தை செய்கிறோம் சில இடங்களிலே அவருடைய உண்மை கோலமான பிச்சைக்காரனாகவே அவரை மாற்றி அவருடைய பிக்ஷா சோழி என்று சொல்லப்படுகின்ற பிக்ஷை ஏற்கின்ற நிகழ்வையும் செய்கிறோம் அந்த வகையிலே இவை யாவும் எங்களுடைய ஒரு விருப்பத்தோடு பக்தர்களுடைய விருப்பத்தோடு சாய்நாதருடைய அருளோடு மாத்திரமே இவை யாவும் நடைபெறுகிறது படைந்திய முறைப்படி இங்கே பேண்ட் வாத்தியத்தோடு தான் சாய்நாதருடைய ஊர்வலங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது அதற்கும் பல்வேறு எதிர்ப்புகள் எல்லாம் வந்தது இருந்தாலும் அதை பற்றி நாங்கள் பொருட்படுத்துவது கிடையாது ஏனென்றால் இங்கே நாங்கள் செய்கின்ற நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது சாய்நாதருக்கு மாத்திரம் என்பதையும் இந்த இடத்திலே நாங்கள் குறித்துக் கொள்கிறோம் சாய்நாதருடைய இந்த ஆலயமானது இந்தியா ஷிரடியிலே சீர் ஷிரடி ஷிரடியிலே இருக்கின்ற சிவாச்ச அதாவது அங்கே இருக்கின்ற பண்டித்தி அதாவது அங்கே பூஜை பண்ணுவர்களை பண்டித்தி என்று சொல்கிறார்கள் அவர்களோடும் அங்கே இருக்கின்ற சாய்நாதர் சம்பந்தமான வம்சாவளியினரோடும் தொடர்பிலே இருக்கின்ற ஒரு ஆலயம் அந்த வகையிலே அங்கே இருக்கின்றவர்களுடைய நெறிப்படுத்தல்கள் வழிகாட்டுதல்களோடும் சாய்நாதருடைய இந்த பூஜைகள் சில ஆகுது வட இந்திய பாரம்பரிய பூஜைகளான இந்த ஹோலி பண்டிகை தொடர்ந்து பாபாவுடைய சாவடி ஊர்வலம் இவை யாவும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன ரெண்டுமே சொல்லப்படாத வகையிலே இந்த நூற்றி எட்டு நாட்கள் சாய்நாதருக்கு விசேட அபிஷேகங்களை செய்து அதனுடைய இறுதி நாளிலே மடை என்று சொல்லப்படுகின்ற கிராமிய வழிபாட்டு முறையான இந்த மடை பரப்புகின்ற நிகழ்வை நாங்கள் அந்த ஆலயத்திலே மேற்கொண்டிருந்தோம் அந்த வகையிலே சாய்நாதருக்கு இந்த ஆலயத்திலே மாமிச உணவை தவிர்த்து அதாவது எங்களுடைய இந்த ஆலயத்திலே மாமிச உணவு உணவை மட்டும் விடுத்து ஏனைய உணவு பதார்த்தங்களோடு சகல விதமான குடிபானங்கள் அதாவது சோடாவாக இருக்கலாம் குளிர்களியாக இருக்கலாம் அல்லாது விட்டால் குளிர்பானங்கள் வெண்பானங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஹோட் ட்ரிங்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மது வகைகள் கூட நாங்கள் அந்த வருடம் ஏராளமாக படைத்திருந்தோம் அந்த வகையிலே அந்த வருடம் பல்வேறு விமர்சனங்கள் வந்திருந்தது அதாவது இந்த மது வகைகள் படைக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் இருந்தாலும் அது கிராமிய வழிபாட்டு முறையோடு சம்பந்தமான ஒரு நிகழ்வு அந்த வகையிலே நாங்களும் அதாவது சமூக ஆர்வலர்களுடைய கருத்துக்கு நாங்கள் மதிப்பு கொடுத்து அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நான்கு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை இந்த மடை உற்சவத்தை நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எங்களுடைய ஆலயத்தினாலே தயாரிக்கப்பட்ட பட்டியலிலே மது வர்க்கத்தை நாங்கள் விளக்கியிருந்தோம் இருந்தாலும் அன்றைய தினம் ஒரு அடியவர் இந்த சாய்நாதருடைய இந்த ஆலயத்திலே அந்த மது வர்க்கம் சாய்நாதருக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட வேண்டும் என்கின்ற நோக்கோடு அதை கொண்டு வந்திருந்தார் இல்லை இது வைக்கக்கூடாது என்று திருப்பி அனுப்புகின்ற வேளை அவருடைய நேர்த்தி அதாவது நேர்த்திகள் அல்லாவிட்டால் அவருடைய பிரார்த்தனைகள் பலிக்காது என்கின்ற ஒரு எண்ணம் அவர்களுக்கு வருகின்றது இப்பொழுது மதுபானம் வைக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்ற அந்த படத்திலே இரண்டு அதாவது மூன்றே மூன்று போத்தர்கள் மாத்திரமே இருக்கின்றது மனித வாழ்வியலோடு சம்பந்தப்பட்டு எங்களுடைய விருப்பத்திற்கெல்லாம் அவர் எவ்வாறெல்லாம் வழிபட விரும்புகிறோமோ அவ்வாறெல்லாம் வழிபடலாம் அதற்கு அவர் எந்த விதமான தடையும் விதித்ததில்லை நாங்கள் ஒன்றே ஒன்று இடத்திலே இந்த இந்த இடத்திலே திறந்து அதாவது முழு மனதாக மன்னிப்பு கேட்க விரும்புகிற என்ன ஒரே ஒரு விடயம் என்னவென்றால் எங்களுடைய நந்திதவருக்கு முன்னாலே அந்த மதுபானம் படைக்கப்பட்டது ஒரு சர்ச்சையாக இருக்கின்றது அது நாங்கள் எங்களுடைய இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்துவதற்காகவோ அல்லாவிட்டால் சமூக சீர்கேடு செய்வதற்காகவோ நாங்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை பல்வேறு ஆலயங்கள் இங்கே யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்தாலும் ஈழத்து சீரடி என்ற பெயரோடு சாய்நாதர் தனித்துவமான பண்புகளோடு இங்கே மேலோங்கி காணப்படுகிறார் எனவே அதை குறைப்பதற்கும் அவருடைய புகழை மலங்கடிக்க செய்வதற்கும் பல்வேறு கும்பல்கள் இங்கே திரிந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது அதை எல்லாவற்றையும் எங்களுடைய சமத்த சத்குரு சாய்நாதர் அவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து அதற்கு ஏற்ற பிரதிபலங்களை அவர் வழங்குவார் என்ற நம்பிக்கையோடு எங்களுடைய இந்த ஆலயம் நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது இது அந்த மதுபானம் அந்த இடத்திலே வருவது அதாவது எங்களுடைய சாய்நாதர் விரும்பாத போது அந்த இடத்திலே வந்திருக்காதுன்றது எங்களுடைய அதாவது சாய்நாதரை வணங்குகின்ற எல்லா விதமான பக்தர்களுடைய தீவிரமான நம்பிக்கை ஏனென்றால் 
அவர் விரும்பாத பட்சத்திலே எதுவுமே நடத்திவிட முடியாது அதை பிரசாதமாக எங்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படவும் இல்லை அதாவது தீர்த்தமாகவோ அதாவது சமூக வலைத்தளங்களிலே போடப்பட்டிருக்கிற தீர்த்தமாக மற்றது மேலும் பியரினாலே அபிஷேகம் என்றெல்லாம் இங்கே அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் எதுவுமே நடைபெறவில்லை ஒரு உணவு பதார்த்தத்தோடு பதார்த்தமாக அங்கே அது வைக்கப்பட்டது அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய விருப்பம் சாய் அதாவது சுவாமிக்கு என்னத்தை வைக்க வேணும் என்னத்தை படைக்க வேணும் என்று அதிலும் எங்களுடைய சாயினாதர் இந்த ஆகமத்திற்கு எதிர்க்குமே உட்படாத ஒரு மனிதன் அந்த வகையிலே நாங்கள் அவருக்கு எங்களுடைய அன்பாலே நாங்கள் அவருக்கு அந்த நைவேத்தியத்தை வைத்திருக்கிறோம் சாய்நாதரை பற்றி அவருடைய வாழ்வியலை பற்றி நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் சாய்நாதருடைய சச்சரிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஹேமாட் பந்த என்கின்ற அடியரால் எழுதப்பட்டிருக்கு அதே போய் நீங்கள் பாராயணம் செய்தீர்கள் என்றால் அதில் சாய்நாதனுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வாறு சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதால் அதாவது அவர் ஒரு இந்துவா முஸ்லீமா என்று இதுவரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அவர் மாம்சம் புலால் உண்டதற்கான ஆதாரங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கின்றது அந்த வகையிலே நாங்கள் அன்பாக எதை அவருக்கு சமர்ப்பித்தாலும் அவர் அதை நிச்சயமாக ஏற்று அதற்கு அருள் கூறுகிறார்ஏன் முக்கியமாக சாய்நாதருடைய சமாதி மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அவருடைய பூத உடல் இருக்கின்ற அந்த இடத்துல கூட அதாவது அவருக்கான கிறிஸ்துமஸ் அலங்காரம் என்று சாதாரண முறையிலே அவருக்கு கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாவுடைய தொப்பி அணிவிக்கப்படுகிறது மேலும் இந்திய சுதந்திர தினத்திலே அவருக்கு சுதந்திர கொடி போற்றப்படுகிறது அதாவது அந்த ஊர்களிலே என்னென்ன நடைமுறையோ அவை யாவற்றையும் அங்கே செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இங்கே கூட நாங்கள் எங்களுடைய சாய்நாதருக்கு சிவராத்திரியின் போது சிவரூப அலங்காரம் செய்கிறோம் சொர்க்க வாயில ஏகாதசியிலே விஷ்ணு அலங்காரம் செய்கிறோம் தொடர்ந்து அதாவது ரம்லான் காலத்திலே அவருக்கு அதாவது மௌலவிகளுடைய அலங்காரம் என்று சொல்லி ஒரு தொப்பியும் ஒரு சால்வையும் போட்டி அவருக்கு தாலி கூட வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏனி ஆலயங்களில் கூடி ஒவ்வொரு கடவுளுகளுக்கு சயனத்திற்கு கோலம் அன்றெல்லாம் செய்கிறார்கள் அதுபோலத்தான் நாங்களும் எங்களுடைய சாய்நாதருக்கு அவ்வாறு செய்கிறோமே ஒழிய நாங்கள் புதிதாக எதையுமே செய்யவில்லை நாங்கள் ஒவ்வொரு வேஷம் எல்லாம் போடுகிறோம் சிவன் வேஷம் போடுகிறோம் அம்மன் வேஷம் போடுகிறோம் நாங்கள் மனிதர்களாகிய நாங்களே அந்த உருவநிலைப்படுத்தி செய்கிறோம் அதுபோல நாங்கள் எங்களுடைய சாய்நாதருக்கு ஒவ்வொரு போலமாக அவரை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஒரு அன்போடு தான் அந்த அலங்காரத்தை செய்திருக்கின்றோம் அதில் அதாவது அதுக்குள்ளே என்று நாங்கள் எந்த இடத்திலும் மன்னிப்பை கேட்க முடியாது ஏனென்றால் அது எங்களுடைய விருப்பம்